वेलकम टू कैप्टन क्लासेस इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज इन रेडियल कैम्स वॉट इज रेडियल कैम इन दिस कैम द वर्किंग सर्फेस ऑफ द कैम इज सो डिजाइन सच दैट फॉलोअर मूव इन द प्लेन पर पेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कैम रोटेशन मतलब कि जो फॉलोअर का मूवमेंट है वो उस प्लेन में होगा जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा आपके एक्सिस ऑफ कैम रोटेशन इस डायग्राम में ये ब्लू कलर का कैम है ठीक है और ये आपका फॉलोअर है ट्रांसलेटिंग फॉलोअर है रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर है ठीक है और एक्सिस ऑफ द कैम ये है परपेंडिकुलर टू द वाइट बोर्ड ये ये है एक्सिस ऑफ द कैम इस एक्सिस के अबाउट ये कैम रोटेट कर रहा है ठीक है और ये प्लेन है जो बोर्ड है वो प्लेन है परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस और ये फॉलोवर इस प्लेन में रेसिप्रोकेट कर रहा है ठीक है अप एंड डाउन मोशन तो इस तरह के कैम को हम रेडियल कैम कहते हैं ये तो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर था अगर हम ऑसिलेटिंग फॉलोवर की बात करें ये आपका ऑसिलेटिंग फॉलोवर है और ये कैम है ठीक है और कैम रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अबाउट दिस पॉइंट ओ और इसकी जो एक्सिस है एक्सिस ऑफ द कैम रोटेशन कैम की रोटेशन की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है ठीक है ये एक्सिस है आपकी और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन है और इस प्लेन के अंदर ये फॉलोअर आपका ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से ठीक है तो इस तरह के कैम को हम क्या बोलेंगे रेडियल कैम जिसमें फॉलोअर का जो मूवमेंट होगा वो उस प्लेन में होगा जो परपेंडिकुलर होगा कैम एक्सिस के ठीक है कैम एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में फॉलोअर का मूवमेंट होगा उस कैम को हम बोलेंगे रेडियल कैम नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज रेडियल कैम अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे रेडियल कैम का जिसके अंदर ट्रांसलेटिंग रोलर फॉलोअर है और ये एक रेडियल कैम है जो इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में और इस इस फॉलोवर को हमने ऑफसेट ले रखा है इसको हम ऑफसेट ऑफसेट ट्रांसलेटिंग रोलर फॉलोवर ऑफसेट ट्रांसलेटिंग रोलर फॉलोवर बोलेंगे क्योंकि ये ट्रांसलेट कर रहा है अप एंड डाउन ऑफसेट का मतलब है ऑफसेट का मतलब है जो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है और जो मूवमेंट ऑफ द फॉलोवर है वो एक जगह से पास नहीं हो रहा है सेंटर ऑफ रोटेशन एंड फॉलोवर मूवमेंट मोशन ऑफ द फॉलोवर डज नॉट पासिस या इंटरसेक्ट ईच अदर ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया ऑफसेट बाई सम डिस्टेंस ई कुछ डिस्टेंस ई से ये फॉलोवर ऑफसेट है सेंटर ऑफ रोटेशन से ठीक है सेंटर ऑफ रोटेशन से इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो नहीं पास हो रहा है इसका मतलब ये ऑफसेट फॉलोवर है और रोलर है यहाँ पर रोलर लगा हुआ है इसलिए ये रोलर फॉलोवर है ऑफसेट ट्रांसलेटिंग रोलर फॉलोवर इस कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म का एग्जांपल लेकर जो रेडियल कैम्स के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहला जो टर्म है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो है ट्रेस पॉइंट वॉट इज द ट्रेस पॉइंट ऑफ द रेडियल कैम Now, the trace point is the theoretical point taken on the follower, the moment of which describes the motion of the follower. मतलब trace point एक theoretical point है जो कि follower के ऊपर होगा कोई भी point random point जो follower के ऊपर होगा और जिसके motion को अगर हम देखें तो हम पूरे follower के motion को describe कर सकते हैं ठीक है तो फॉलोवर नाइफ एज हो सकता है फॉलोवर रोलर फॉलोवर हो सकता है फॉलोवर फ्लैट फेस्ड फॉलोवर हो सकता है और मशरूम फेस्ड फॉलोवर हो सकता है ठीक है तो उसका जो ट्रेस पॉइंट है वो क्या होगा थर्टिकल होगा जो कि फॉलोवर के ऊपर ही होगा कोई ना कोई पॉइंट तो अब हम देख लेते हैं कि नाइफ एज फॉलोवर का जो ट्रेस पॉइंट होगा वो कहाँ होगा नाइफ एज का जो ट्रेस पॉइंट होगा वो नाइफ एज पे ही होगा नाइफ एज का जो ट्रेस पॉइंट है दैट इज टेकन ऑन द नाइफ एज ओनली ठीक है तो डायग्राम बना के हम देख लेते हैं
ये एक नाइफ एच फॉलोवर है इसका जो ट्रेस पॉइंट होगा वो इसका नाइफ एच पॉइंट ही होगा दिस इज द ट्रेस पॉइंट ऑफ द नाइफ एच फॉलोवर ये है दिस इज टी नाइफ एच का ट्रेस पॉइंट ठीक है रोलर फॉलोवर का जो ट्रेस पॉइंट होगा रोलर फॉलोवर का जो ट्रेस पॉइंट होगा वो रोलर का सेंटर होगा ट्रेस पॉइंट ऑफ द रोलर फॉलोवर इज द सेंटर ऑफ द रोलर ठीक है मतलब कि जो सेंटर ऑफ द रोलर है वही इस रोलर फॉलोवर का जो मोशन होगा उसको डिस्क्राइब करेगा मतलब हमें सेंटर ऑफ रोलर को ही देखना है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो रोलर फॉलोवर है उसका मोशन कैसा है आगे चल के हम इस ट्रेस पॉइंट का इस्तेमाल पिच कर्व ड्रॉ करने के लिए करेंगे और पिच कर्व क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे कि पिच कर्व होता क्या है ट्रेस पॉइंट फॉर अ फ्लैट फेस्ड फॉलोअर इज द पॉइंट ऑन द फॉलोअर फेस विच इज इन कॉन्टैक्ट वेन द फॉलोअर इज क्लोजेस्ट टू द कैम सेंटर और कैम शाफ्ट एक्सिस मतलब कि फ्लैट फेस्ड फॉलोअर में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा कैम के साथ फॉलोअर का वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही ट्रेस पॉइंट होगा लेकिन वो बार बार रोटेशन के दौरान चेंज होता रहेगा ठीक है अभी ये रोटेट करके यहाँ आया तो फ्लैट फेस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये पॉइंट है थोड़ी देर बाद ये जब रोटेट करके जब ये कैम रोटेट करके किसी और पोजीशन पे जाएगा तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इस फ्लैट फेस के ऊपर कहीं ना कहीं चेंज होता रहेगा कभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा कभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो फ्लैट फेस फॉलोअर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कैम के साथ वो बार बार चेंज हो रहा है तो अब चेंज हो रहा है तो हम ट्रेस पॉइंट किस पॉइंट ऑफ किस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ट्रेस पॉइंट लें तो हम उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ट्रेस पॉइंट लेंगे जब फॉलोअर का जो पोजीशन होगा जब फॉलोअर का जो पोजीशन होगा सबसे लोवेस्ट होगा मतलब फॉलोअर सबसे नीचे वाली पोजीशन पे होगा और सबसे नीचे वाली जब पोजीशन पे होगा फॉलोअर आपका तो उसका जो डिस्टेंस होगा कैम शाफ्ट एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस होगी कैम शाफ्ट एक्सिस से वो सबसे लोवेस्ट होगी मतलब अगर ये डिस्टेंस एल है एल है और ये डिस्टेंस आपकी एल है तो एल से नीचे फॉलोअर कभी गया ही नहीं ये सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन है ठीक है सबसे पास में है फॉलोअर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कैम शाफ्ट एक्सिस से और यहाँ पर L1 है जो आपकी थोड़ी सी दूर है डिस्टेंस ठीक है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कैम शाफ्ट एक्सिस से तो हम फ्लैट फेस फॉलोअर का वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे क्लोज में होगा कैम शाफ्ट एक्सिस के ड्यूरिंग रोटेशन ये वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है फॉलोअर के ऊपर ये सबसे क्लोज है सबसे क्लोज था इस समय फॉलोअर इस कैम शाफ्ट एक्सिस के तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे इस पॉइंट को हम ट्रेस पॉइंट मानेंगे क्योंकि ये थ्योरटिकल है तो हम मान सकते हैं तो ये हम ट्रेस पॉइंट मानेंगे इस फ्लैट फेस फॉलोअर का ठीक है क्योंकि फ्लैट फेस फॉलोअर में बार बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है तो हमें किसी एक पॉइंट को लेना है एक पॉइंट को ट्रेस पॉइंट मानना है और उसके मोशन को देख के हम फॉलोअर को मोशन को डिस्क्राइब करना है इसलिए हमने क्या किया कि जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस uh, थी जब फॉलोवर की कैम शाफ्ट एक्सिस से तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस समय कांटेक्ट में था फॉलोवर और कैम का उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ट्रेस पॉइंट मान लिया व्हेन द फॉलोवर इज एट लोवेस्ट पोजीशन और क्लोजेस्ट टू द कैम शाफ्ट एक्सिस देन वॉट एवर पॉइंट इज इन कांटेक्ट विद द कैम वॉट पॉइंट ऑफ द फॉलोअर इज इन कॉन्टैक्ट विद द कैम इज टेकन एज अ ट्रेस पॉइंट ऑफ द फ्लैट फेस्ड फॉलोअर ठीक है 